தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ வேதத்திலிருந்து கத்தரை உங்கள் முழு இருதயத்தோடு நம்புங்கள் என்ற தலைப்பில் தியானிக்க போகிறோம் ஜெபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனே நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் பிதாவே நீரே எங்கள் ஜீவனின் பலனாக இருக்கிறீர் பிதாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உம்முடைய பலன் ஊடுருவட்டும் எங்கள் வாழ்வு எங்கள் குடும்பம் எங்கள் ஊழியங்கள் எங்கள் தொழில் எங்கள் வியாபாரங்கள் எங்கள் நாங்கள் பார்க்கும் வேலைகள் எங்கள் கையின் கிரியைகள் பிதாவே உம்முடைய பலன் ஊடுருவட்டும் பிதாவே உம்முடைய நல்ல வழக்கரம் எங்கள் மீது நன்மை கேதுவாக இருக்கட்டும் தாப்பன நீர் எங்களுக்கு பாதைகளை உருவாக்குகிற தேவன் அற்புதங்களின் தேவன் சர்வ வல்லவர் வார்த்தையின் மூலமாக சகலத்தையும் உருவாக்குகிறவர் பிதாவே பாதையில் இல்லாத இடத்தில் பாதைகளை உருவாக்குகிறவர் சமுத்திரத்தை பிளந்து பாதைகளை உருவாக்குகிற தேவன் பிதாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு பாதைகளை உருவாக்குகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் வழியில்லாத இடங்களில் பாதைகள் இல்லாத இடங்களில் எங்களுக்கு பாதையை உருவாக்கி கொடுக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவை நீர் எங்களோடு இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை தாங்குகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை ஏந்தி நடத்துகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் நல்லவர் நீர் வல்லவர் பிதாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் உம்முடைய நன்மை எங்கள் வாழ்வில் ஒவ்வொரு நாளும் பலிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய நன்மை எங்களை பின்தொடர்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பூமி எப்படி இருந்தாலும் தாப்பன நீர் மாறாதவர் சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நீர் மாறாதவர் பிதாவே உம்முடைய வாக்கு தத்தங்கள் மாறாதவைகள் உம்முடைய வார்த்தை மாறாதவைகள் பிதாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய நன்மை எங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியும் வியாபிக்கட்டும் நிரப்பட்டும் பிதாவே உம்முடைய நன்மை எங்கள் வாழ்வை நிரப்புகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீரே எங்கள் கோட்டை எங்கள் அரண் பிதாவே நாங்கள் நம்புகிற தேவன் பிதாவே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே நீர் எங்களை பாதுகாக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் வாதைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பொல்லாப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே எங்கள் போக்கையும் வரத்தையும் பாதுகாக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நிச்சயமாகவே நீர் எங்களை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பீர் என்று சொல்லுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் தீங்கு எங்களை அணுகாது இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் நீடித்த நாட்கள் வாழ்ந்து திருப்தியாகி தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவோம் ஆரோக்கியத்துடனும் பலத்துடனும் இயேசுவின் நாமத்தினால் வாழ்வோம் ஆளலோ ஏற்று ஜீசஸ் பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உம்முடைய மாபெரும் அன்பு உம்முடைய மாபெரும் இரக்கம் எங்கள் தேசங்கள் எங்கள் தேசம் எங்கள் மாநிலங்கள் எங்கள் பட்டணங்கள் நாங்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் மீது தங்கட்டும் உம்முடைய இரக்கம் எங்கள் மக்கள் மீது கடந்து வரட்டும் பிதாவே உம்முடைய சமாதானம் கடந்து வரட்டும் பிதாவே எங்கள் மக்களையும் எங்கள் நிலத்தையும் எங்கள் தேசங்களை தேசத்தையும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய ஜீவன் நிறப்பட்டும் பிதாவே எங்கள் தேசத்தை உம்முடைய ஜீவன் நிறப்பட்டும் இந்த மரணம் ஒழுங்கின்மை அகன்று போகட்டும் பிதாவே நீர் உதவி செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை இந்த வியாதிகள் கொள்ளை நோய்களிலிருந்து தப்புவிக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உம்மால் ஆகும் என்று சொல்லுகிறோம் மனிதரால் கூடாது தான் ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும் தாப்பின பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின்படி இயேசுவன் நாமத்தினால் கொரோனா வியாதி ஒமிக்ரான் வியாதி ஒளிந்து போவதாக இயேசுவன் நாமத்தினால் கொரோனா ஒமிக்ரானுக்கு பின்பாக இருக்கிற எல்லா பிசாசின் கிரியைகளையும் கட்டுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் கொரோனா ஒமிக்ரானுக்கு பின்பாக இருக்கிற எல்லா திட்டங்கள் சதிகள் ஆயுதங்கள் ஒளிந்து போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் எங்கள் தேசத்தில் ஜீவனும் சமாதானமும் நிரப்பட்டும் ஆளலோ ஏற்று ஜீசஸ் ஆளலோ ஏற்று ஜீசஸ் பிதாவை நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவை ஆமே ஆளலோ ஏ ஆளலோ ஏற்று ஜீசஸ் என்னோடு சேர்ந்து ஒரு சில வேத பகுதிகளை வாசியுங்க ஆளலோ ஏ ஆளலோ ஏ வாசிப்பம் ஏசிய தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் பைபிள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என் கூட சேர்ந்து வாசிங்க ஏசிய தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் கடைசி ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் இருபத்தெட்டாம் 
ஆசனத்திலிருந்து பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை இலைப்படைவதும் இல்லை இதை நீ அறியாயோ இதை நீ கேட்டதில்லையோ அவருக்கு புத்தி ஆர அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலம் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் இளைஞர் இலைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலனடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எலும்புவார்கள் அவர்கள் ஓட்டினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் ஆலலோய ஆலலோய டு ஜீச சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீரை நடக்கலாம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் சொல்லுவேன் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார் கர்த்தரை நோக்கி அரசாங்கத்தை நோக்கி அல்ல மனிதர்களை நோக்கி அல்ல மற்ற சூழ்நிலைகளை நோக்கி அல்ல நம்முடைய வேலை வேலை ஸ்தலங்களை நோக்கியோ இல்லை நம்முடைய முதலாளிகளை நோக்கியோ இல்லை நமக்கு நம் பணத்தை நோக்கியோ அதை அவைகளை நோக்கி நம்ம சொல்ல முடியாது நீ என் கோட்டை என் அரண் அப்படின்னு தேவனை நோக்கி நம்மை படைத்த கர்த்தரை நோக்கி நீ என் கோட்டை என் அரண் நான் நம்பி இருக்கிற தேவன் புரியுதா தேவனை நோக்கி அவரை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் அவர் விரும்புகிறார் பாருங்க ஏன் மக்கள் என்கிட்ட வரணும் என்பது தேவனுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை பாருங்க பிரச்சனை இல்லாத சூழ்நிலைகளில் கூட ரைட் கவனிங்க ஆதாமி ஏவாலின் கருத்தர் படைத்த போது அப்போலாம் ஆரம்ப காலங்களில் மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு முன்பாக பாவமே கிடையாது சாபம் கிடையாது மரணம் கிடையாது ஆனால் அப்போ கூட தேவன் இறங்கி வர்றார் தன்னுடைய மக்களை பார்ப்பதற்கு அவர்களை நோக்கி பார்ப்பதற்கு அந்த பிள்ளைகளோடு உறவாடுவதற்கு ஆதாமோடு மேவாளோடும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா அவங்க கூட உறவாடுவதற்கு கர்த்தர் இறங்கி வர்றாரு ஏன் மனிதன் வந்து தேவனுடைய இருதயத்தின் ஆசை அவங்க சொல்கிறார் பாருங்க கண்ணின் மணியை போல் ஒன்று நான் பாதுகாப்பேன் சொல்கிறார் இல்லையா கண்ணின் மணியை போல் நம்ம எல்லோரும் பார்த்தோம் அதை சொல்ல மாட்டோம் ரோட்டில் போகிறோம் நான் பார்த்து நான் உன்னை கண்ணின் மணியை போல் கண்ணின் ஹமின் கண்ணின் மணியை போல் நான் பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு என்றைக்கே சொல்லியிருக்கிறோமா முன்ன பின்ன தெரியாதவன் யாருனே இப்போ யாருனே தெரியாத ஆள் சொல்ல மாட்டோம் என் உயிரை கொடுத்து உன்னை பாதுகாப்பேன் யார் யார் தெரியாதவனை முன்ன பின்ன அறியாதவனை பார்த்து சொல்லுவோமா யாரை பார்த்து அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம நம்முடைய அன்புக்கு பாத்திரமான மக்கள் நம்ம நேசிக்கிற மக்கள் இல்லை நம்முடைய பிள்ளைகள் இல்லை கணவன் மனைவி பெற்றோர் இல்லை கூட பிறந்தவங்க இல்லை என்ன முகம் மிகவும் நெருங்கி எல்லா நண்பர்களை பார்த்து கூட சொல்ல மாட்டோம் மிகவும் நெருங்கின நண்பர்கள் பாசத்துக்குரியவர்கள் அன்புக்குரியவர்களை பார்த்து தான் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால தான் பாருங்கள் தேவனுடைய அன்பு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நம்ம மேலே உங்கள் மேலே ஏன் மேலே அந்த அன்பு அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால கர்த்தர் வந்து என் பிள்ளைங்க எனக்கு வேணும் என் பிள்ளைங்க என்னை நோக்கி பார்க்கணும் என் பிள்ளை என்ட்ட வரணும்னு எதிர்பார்க்குறார் பாருங்க இந்த வசனத்தை வாசிப்போம் மூன்றாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஆறு வாசிப்போம் உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரல் நம்பிக்கையாக இருந்து உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்து கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வாய்படை படுத்துவார் நம்முடைய நினைவில் கர்த்தர் இருக்கணும் கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறாரு கர்த்தர் என்ன நேசிக்கிறாரு கர்த்தரை நோக்கி நான் பார்க்கும்போது அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் இந்த வாழ்க்கையில் இந்த சூழ்நிலைகளில் எனக்கு உதவி செய்வார் அப்படின்னு நின எதிர்பார்க்கணும் நினைக்கணும் அந்த எதிர்பா அந்த நினைவு எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ளே எப்பொழுதுமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் பாருங்கள் தேவனே சொல்கிறாரு எப்ரேயர் பதினொன்று எப்ரேயர் பதினொன்று கர்த்தர் இடத்தில் வருகிறவன் வாசிப்போம் ஆறாம் வசனம் முதலாவதுலேருந்தே வாசிப்போம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் 
யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா ஏன் ஏன்னா விசுவாசத்தின் மூலம் மட்டுமே தேவனை நாம் அங்கீகரிக்க முடியும் தேவன் இருக்கிறார்னு முதல் நம்பணும் இல்லையா விசுவாசம் தேவன் இருக்கிறார் என்னை படைத்தவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு முதல் அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அதோடு நின்றக்கூடாது நிறைய பேர் நினைக்கிறேன் ஆமாம் கர்த்தர் தான் உருவாக்கிலாம் தானாக வர முடியாது கர்த்தர் தான் படைச்சிருக்கிறாரு ஆனால் கர்த்தர் நம்மளை கண்டுக்கிறது இல்லை அவர் எங்கேயோ இருக்கிறாரு ஏன் வாழ்வுக்கு நான் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படி யோசிக்கிறான் இல்லை ஆனால் அடுத்த வசனத்தை கவனிங்க தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்று விசுவாசிக்க வேணும்னு மட்டும் சொல்லலை அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இருக்கிறார் நம் நம் மட்டும் போதாது அவரை தேடுறவங்கள அவர் ஆசிர்வதிப்பார் தேடுகிறவருக்கு தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் கொடுப்பார் அப்படின்றத நம்பணும் நான் கர்த்தட்ட போனேன்னா இந்த வாழ்க்கையை இந்த சூழ்நிலைகளை பாதிக்கக்கூடிய உதவி எனக்கு உண்டாகும் இப்போ இந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு நன்மை உண்டாகும் ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்வார் கர்த்தரின் கரம் எனக்கு கோ நீ என எனக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு நம்பணும் இந்த வாழ்க்கையில் இப்போ கர்த்தரை தேடுவது எனக்கு பிரயோஜனம் எனக்கு லாபம் அப்படின்னு நம்பணும் அதான் சொல்கிறார் தேடுகிறவருக்கு தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் கொடுப்பார் அது அதை உறுதியாக நம்பணும் அப்படி நம்புகிறவங்க தான் கர்த்தட்ட போவாங்க நம்ப அதுவங்க நம்ம எதையும் பார்ப்போம் கர்த்தா கர்த்தர் தெரியும் அவர் அதை தான் படைத்தார் அவர் மதிப்புக்குரியவர் மரியாதைக்குரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரே வாழ்க்கையில் அப்படியே போயிட்டே இருப்பான் யார் கர்த்தரை தேடுவாங்க இல்லை கர்த்தர் வந்து என்ன நேசிக்கிறாரு ஏன் மேலே அன்பாக இருக்கிறாரு எனக்கு உதவி செய்வார் அப்படின்னு நம்புகிறவங்க தான் கர்த்தரை தேடுவாங்க விரும்பி ஆசைப்பட்டு தேடுவாங்க கர்த்தர் சொல்கிறார் என்கிட்ட வா என்கிட்ட வா நான் பலன் நான் உனக்கு பலன் கொடுக்குறேன் நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆளலோய சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு கொஞ்சம் பார்ப்பேன் இன்றைக்கி ஆளலோய சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு ஆளலோய டு ஜீசஸ் ஆளலோய டு ஜீசஸ் ஆளலோய டு ஜீசஸ் கவனிங்க முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு இது வந்து பாருங்க ஒரு ஒரு நம்பிக்கையின் ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் இந்த மூன்று வசனங்களும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தரை நம்ப வேண்டும் என்பதை போதிக்கிற வார்த்தைகள் அதை கொஞ்சம் தியானிக்கலாம் இன்றைக்கி தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் எடுத்த உடனே இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறாரு பாருங்க தேவன் யாருன்றத சொல்கிறாரு தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தேவன் நமக்கு என்ன செய்வார்னு எடுத்த உடனே சொல்லிடுறாரு தேவன் யார் நமக்கு அடைக்கலமானவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் தீமையிலிருந்து தீங்கிலிருந்து மோசமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறவர் நமக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கிறவர் அப்படின்றத மொதல் எடுத்த உடனே சொல்கிறார் பலன் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர் ஆபத்து காலத்தில் கூட இருந்து துணையாக நிற்கிறவர் அனுகூலமான துணைனா நமக்கு நன்மை செய்கிற விதத்தில் உதவி செய்கிறவங்க ஒரு சிலர் பார்த்து சொன்னே நீ எனக்கு நல்லது செய்யாட்டினாலும் பரவாயில்ல பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் கர்த்தர் வந்து பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறதுக்காக நம்ம கூட இல்லை அனுகூலமான துணையாக கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார் நன்மை செய்வதற்காக நம்ம கூட இருக்கிறார் புரியுதா எப்போ நல்ல நல்ல நேரத்தில் மட்டும் இல்லை ஆபத்து காலத்தில் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை நன்மை செய்கிற துணை உதவி செய்கிற துணை விடுவிக்கிற பாதுகாக்கிற துணை புரியுதா ஆளலூய ஆளலூய டு ஜீசஸ் இதுதான் தேவன் அதனால் இந்த நம்பிக்கையோடு அவர்கிட்ட போகணும் பாருங்க இந்த வசந்த வாஸ்டர் மாஸ்டர் பேசும் ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் அதன் ஜனங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படும் இங்கே சொல்லப்பட்ட உதாரணங்கள்லாம் பாருங்க அதுகளை கொஞ்சம் கவனிப்போம் எல்லாமே பாருங்க நம்ம வந்து கிராண்டடாக எடுத்துக்கக்கூடிய அதாவது 
யோசிக்காமே இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த உட்காந்து யோசிக்க மாட்டாங்க சே இந்த மலை கடல் வந்து கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருந்து ஊரை முழுங்குற மாதிரி கொந்தளிச்சு காட்டடிச்சு புயல் அடித்து எப்போ பார்த்தாலும் அது நம்ம ஊருக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்க உட்காந்து யோசித்து பார்த்துருக்குறீங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் புயல் அடிச்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கடல் தண்ணீர் வந்து பூமிக்குள்ளே அப்படியே முன்னேறி முன்னேறி உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு எதிரியை போல் ஒரு எதிரியின் சேனையை போல் கடல் செயல்பட்டுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பார்த்துருக்குறீங்களா என்னையாவது அப்படி ஒரு வேலை நடந்தாலும் நம்ம பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம் க கடற்கரைக்கு போகிறோம் இல்லையா என்ன நம்பிக்கையில் கடற்கரைக்கு போகிறோம் கடல் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அலைகள் வரும் ஆனால் இந்த இடத்த தாண்டி அலைகள் வராது அலைகள் வரும் ஆனால் ஒரு இந்த இந்த க கரெக்டாக நான் கொஞ்சம் இந்த இந்த கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ரேஞ்சுக்கு போனேன்னா என்னை மூழ்கடிக்கிற அளவுக்கு அலை வராது அப்படி வந்து ஆனால் அலைகள் வந்து நாற்பது அடிக்கு எலும்பி ஊரையும் எண்ணெயும் முங்குற அளவுக்கு அலையெல்லாம் இப்போ வராது ரைட் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் கடற்கரைக்கு போகிறோம் பீச்சுக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லார்ட்டும் ஏன்னா என்ஜாய் பண்ண போனேன்ப்பா நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் நல்லா கடலில் போய் அந்த தண்ணியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அலைகள் வந்து மேலே மோதுறது தண்ணிக்குள்ளே அப்படி போய் எந்திரிச்சு வர்றது அந்த தண்ணிக்குள்ளே போய் அப்படி விளையாடுறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ அதெல்லாம் ஏன் அதெல்லாம் எந்த என்ன தைரியத்தில் செய்கிறோம் கடல் வந்து என்ன கொள்ளாது என்ன அழிக்காது அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் பீச்சுக்கெலாம் போகிறோம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே போய் உக்காந்துட்டு ஜாலியாக இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் கையை பிடிச்சிட்டு வா கடல் ஒன்றும் செய்யாது நைட்டு ஒன்றும் மூல் கடிக்காது அப்படின்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இல்லையா என்ன தைரியத்தில் பண்ணுறோம் அது என்ன அழிக்காது என்ன தொடாது அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பில் அது நம்பிக்கையில் தான் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அதை பொதுவாகவே நம்ம நம்புகிறோம் கடல் இப்படி தான் செயல்படும் அப்படின்னு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அந்த நம்பிக்கையில் தான் கப்பல் எல்லாம் கடலுக்குள்ளே போகிறாங்க இல்லையா அந்த நம்பிக்கையில் தான் பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான கப்பல்கள்லாம் செய்கிறாங்க மீனவர்கள்லாம் படகில் ஏறி கப்பலில் ஏறி மீன் பிடிக்க போகிறாங்க தொழில் செய்கிறதுக்கு போகிறாங்க ஒரு தேசத்துலேருந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணுறது எல்லாமே கடல் என்னை அழிக்காது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் போகிறாங்க கடல் இந்த விதத்தில் தான் செயல்படும் நல்ல விதத்தில் செயல்படும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு போகிறாங்க வானம் பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து வானம் வந்து என் மேலே விழும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது அப்படி நினைக்கிறது கிடையாது ஏன்னா வானம் வந்து எப்பொழுதும் மேலே இருக்கும் நட்சத்திரம் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் சூரியன் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் சந்திரன் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் என் மேலே வந்து எதுவும் விழுகாது அப்படின்னு நம்ம எதிர் நம்புகிறோம் எதிர்பார்க்குறோம் அணு தினமும் அதை வந்து நம்ம வந்து யோசிக்காமலே எதிர்பார்க்குறோம் வானம் விழுந்துருமோ அப்படின்னு யோசிச்சா வீட்டு விட்டு வெளியே போவீங்களா நீங்க ஏன் போக மாட்டீங்க சந்திரன் என் மேல விழுந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சா என்ன பண்ணுவீங்க முட்டுஞ்செலவு ஏதாவது பாதுகாப்பா எதையாவது எதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ரூமுக்குள்ள இந்த பாம் ஷெல்டர் எல்லாம் செய்வாங்க ரைட் பாம் ஷெல்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் குறிப்பா வெளிநாடுகள் எல்லாம் செய்வாங்க அது எதுக்கு செய்யறாங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்பான இடம் பாமே விழுந்தாலும் இது நியூக்ளியர் மிசைல் விழுந்தால் கூட பாதுகாக்கக்கூடிய மாதிரி பங்கர்ஸ்லாம் கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க வெளிநாடுகளில் ரெண்டு அந்த இடத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டால் மி மிசைல் வந்தாலும் சரி பாம்பு போட்டாலும் சரி எது வந்தாலும் என்ன அழிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்குள்ளே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நிறைய கட்டி வச்சுருக்குறாங்க அந்த சைடு பங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெளியில் போகும்போது காலையில் எந்திரிக்கும் போது வானம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் சந்திரன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு தான் போகிறோம் காற்று கா வீச வேண்டிய இடத்துல தான் வீசும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் சூறாவளி எதிர்பார்க்கறது கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் டொர்னேடோ வரும் சைக்ளோன் வரும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் காற்று சாதாரண நல்லபடியாக வீசும் தென்றல் ஜென்டில் பிரீஸ் அப்படி நல்லா ஏற்ற விதத்தில் காற்று வரும் அப்படியே இந்த ஒரு ஆடி காலத்தில் கொஞ்சம் பலமாக வீசும் 
வண்டியை தள்ளுற மாதிரி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா இதுதான் நம்முடைய நார்மலான எதிர்பார்ப்பு ஆனால் இந்த கடைசி காலங்களில் இதெல்லாம் மாறும் என்று வேதனம் போதுகிறது பூமி அதிர்வுகள் நிறைய இடத்துல இருக்கும் கடல் கொந்தளிக்கும் வானங்களில் இருக்கிற காரியங்கள் கீழே விழும் நட்சத்திரங்கள் வந்து இந்த ப மரத்துலேருந்து பழம் விழுகிற மாதிரி விழுகுமா வேதம் போதிக்குது அதெல்லாம் நட்சத்திர ப வானத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் பூமி அதிர்வுகள் கடல் கொந்தளிப்பு இதெல்லாம் பார்த்து மனுஷன் கலங்கக்கூடிய நாட்கள் வரும் என்று வேதம் போதிக்கிறது அதில் ஒரு அது 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 அந்த அதுடைய நிறைவு அந்த வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவம் சொல்ல முடியாது அந்த தீர்க்க தரிசனங்களின் நிறைவு இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி இல்லையா நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த மாதிரி ஸ்டேபிளான காரியங்கள் கூட அசைகிற காலத்தில் என்ன பண்ணுறது பூமி யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு அடி நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம்னா ஏன் வைக்கிறோம் அது என்னை தாங்கும்ன்ற நம்பிக்கையோடு தான் எடுத்து வைக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க போகிறேன் பூமி முழுங்குமோ பூமி அதே மாதிரி இருக்குமா இல்லை என்னை முழுங்கிருமா மேலே நடந்து போவேனா இல்லை முங்கி போவேனா அப்படின்ற யோசனை நம்மளுக்குள்ள வந்திருக்குதா அப்படிப்பட்ட யோசனையோடு நம்மளால் வாழ முடியுமா முடியாது இல்லையா படுத்த படுக்கையாக இருக்க வேண்டியதான் உக்காந்த இடத்த விட்டு நகராமல் இருக்க வேண்டியதான் இல்லையா அண்ணே இது வந்து பொதகுழி கிடையாது இப்போ பொதகுழி பார்த்திங்கன்னா ஆழம் முக்கியம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பயத்தோடு நீங்கள் ரோட்டில் நடக்க முடியுமா இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்க முடியுமா அப்படி முடியாது கருத்தர் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேபிளான காரியங்களாக உருவாக்கி வச்சுருக்கிறார் பூமி இந்த விதத்தில் செயல்படணும் கரெக்டாக செயல்படணும் காற்று இப்படி தான் இருக்கணும் நம் தண்ணீர் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கர்த்தர் உருவாக்கி இருக்கிறார் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கர்த்தருடைய கர்த்தர் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறார்னா ஜீவனை ஆதரிக்கக்கூடிய காரியங்களை உருவாக்கி வச்சுருக்கிறார் காற்று கடல் பூமி இதெல்லாம் தண்ணீர் இதெல்லாம் ஆறுகள் குளங்கள் இதெல்லாம் தண்ணீர் இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் வந்து கர்த்தர் வந்து ஜீவனை ஆதரிக்கக்கூடிய காரியங்களாக ஜீவனை பெருக செய்யக்கூடிய காரியங்களாக உருவாக்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் ஆனால் இந்த பாவத்தின் விளைவாக சாபத்தின் விளைவாக மரண பூமிக்குள்ளே வந்ததுனால இந்த காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் தீட்டுப்பட்டு அது அந்த கா நிறைய விதங்கள்லாம் மாறி இருக்குது அதனால தான் இப்போ வந்து இந்த டொர்னேடோ சைக்ளோனு அது இது பூமி எதிர்வு இதெல்லாம் வருது இதெல்லாம் பாவம் சாபம் இதோடைய விளைவுகள் இல்லையா அப்போ அதெல்லாம் இப்போ பூமிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம பயப்படுறதா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்பிக்கையாக இருந்த காரியங்கள் கூட இப்படித்தான் செயல்படும்னு யோசித்த காரியங்கள் கூட மாறிட்டு வருது பூமி எதிர்வுகள் அதிகமாகுது கடல் கொந்தளிக்குது முந்தைய காட்டில் நிறைய கொந்தளிக்குது இன்னும் நிறைய கொந்தளிக்கணும் வேறு சொல்கிறாங்க காற்று மாறிக்கிட்டு இருக்குது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் மாறுச்சுன்னா என்ன ஆகிறது ஏதோ கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை கொஞ்சம் இந்த பிரச்சனை அந்த அந்த பிரச்சனை ஏதோ கொஞ்சம் பில்லு கட்ட லேட் ஆகிடுச்சி வருமானம் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதம் இல்லைன்னா அடுத்த மாதம் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே சரி ஏதோ சமாளித்து போயிடலாம் அடிப்படையான காரியங்கள் கூட அசைக்கப்படும் போது வானம் பூமி தண்ணீர் காற்று இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் அசைந்தான் என்ன ஆகிறது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அசைந்தாலும் இப்போ மலையெல்லாம் இப்போ நம்ம ஊரில் இருக்க மலையெல்லாம் இது மறைஞ்சி போகும் நம்ம என்னைக்கே அது யோசிக்கிறோமா இன்றைக்கி இருக்குது நாளைக்கு காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோமா கிடையாது எப்போதுமே இருக்கும் தான் எதிர்பார்க்குறோம் கண்ணை திறந்து இப்படி இந்த சை இந்த திசையில் இப்படி பார்த்தோம்னா அந்த மலை அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வாழ்கிறோம் அப்படிப்பட்ட யோசனையோடு தான் நம்ம வாழ்கிறோம் நேற்று இருந்துச்சு இன்னைக்கு காணாமல் போச்சு அந்த மலையை பாரு இந்த கோ இப்போ இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து கொடைக்கானல் அங்கே இருந்துச்சுப்பா இன்றைக்கி காணாம்பா அங்கே இருக்கிற மலைப்பிரதேசம்லாம் காணாமல் போச்சு இந்த ஊட்டியில் நீர்கிரிஸ் நீல்கிரிஸில் இருக்க மலைப்பிரதேசங்கள் அப்படியே மறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிக்கிறோமா அப்படிப்பட்ட நாள் வரும்னு நினைக்கிறோமா இல்லை அதெல்லாம் அங்கேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஸ்திரமான நம்பிக்கைக்குரிய காரியங்கள்லாம் அசைந்தால் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது கர்த்தர் சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்ட நிலையான ஸ்திரமான வாழ்வை ஆதரிக்கிற வாழ்வை தாங்குகிற வாழ்வை பெருக செய்கிற காரியங்கள் அசைந்தாலும் 
அவைகளாம் வினோதமான விதங்களில் நடந்தாலும் மிரட்டுகிற விதங்களாக விதங்களில் மாறினாலும் பயப்பட வைக்கக்கூடிய காரியங்களாக மாறினாலும் கர்த்தர் நம்முடைய அடைக்கலமாக இருக்கிறார் கர்த்தர் நம்முடைய பலனாக இருக்கிறார் கர்த்தர் அனுகூலமான துணையாக இருக்கிறார் ஆளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் புரியுதா இதெல்லாம் நம்பணும் இப்படி அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் சமாளிச்சிடலாம் பூமி ஆடிச்சில் என்னன்றது சரி இப்போ கொஞ்சம் பணம் குறைச்சல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் கா கடல் கொந்தளிச்சு உள்ளே வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படி சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் அனுகூலமான துணையாக இருக்கிறார் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் நம்முடைய பலனாக இருக்கிறார் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் அவரை நம்புவோம் அவர் நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பார் ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பார் நன்மையை கொடுப்பார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா காலங்கள் எல்லா நேரங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் நிச்சயமாகவே நன்மையும் கிருபையும் நம்மை தொடரும் பூமியில் தீமை இல்லாததுனால கிடையாது தீமையின் மத்தியிலும் தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார் தேவன் இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் என் வாழ்வுக்கு ஆதாரமாக இருப்பதினாலே நன்மையும் கிருபையும் என ஒவ்வொரு நாளும் தொடரும் புரியுதா நாளலோய ஆளலோ ஏற்று ஜீசஸ் இந்த போதனை கேட்டபடியால் நன்றி கருத்துருவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்